kata bahasa Melayu yang digunakan di dalam modul ini mengikut silibus MOE Singapura untuk sekolah rendah. Hi friends, today is a very exciting day because we are going to have our friends, the Super Pals, come and visit us for a play date. I am so excited. Oh, Kak Fifi, Mimi juga tidak sabar untuk bermain dan bersukaria bersama kawan-kawan Super Pals kami. Oh, friends, have you ever been invited to a play date? Awesome! Thank you for sharing. Now, I remembered when I was a little girl not too long ago when I was invited for my very first play date. I remembered feeling happy, scared, nervous, excited, all at the same time. But Mimi, play dates can actually be quite fun because they can teach us a lot of social skills. Mimi juga faham perasaan-perasaan itu. Kawan-kawan, kita mungkin mempunyai pelbagai perasaan apabila kita pergi ke rumah kawan-kawan. Terutama sekali jika ia pengalaman pertama untuk kita. Jangan khawatir, kita akan berkongsi tip-tip supaya pengalaman kamu menjadi satu pengalaman yang gembira. Woohoo! So friends, today let's answer the question, What do you do when you go on a play date? Soalan yang amat berguna, Kak Fifi. Mari kita pelajari tata tertib atau cara-cara yang sopan yang boleh kita ikuti apabila kita bermain di rumah kawan. Baiklah, Kak Fifi. Mimi akan pergi membawa kawan-kawan Super Pals ke sini. Jumpa sekejap lagi. Jumpa lagi. Kawan-kawan, inilah Super Kiki dan Super Didi. Tip nombor satu. Ketuk pintu rumah kawan kamu dan berikan salam kepada kawan kamu apabila di pintu rumah. Kamu boleh melambai, bersalaman ataupun memberikan high five. Tip nombor dua. Apabila kamu bertemu dengan kawan kamu, kamu boleh memberikan buah tangan atau hadiah kepada mereka. Ini satu kebiasaan untuk menunjukkan yang kita berterima kasih atas jemputan mereka. Kamu boleh menulis dan mendekorasi sekeping kad, memberi mereka sebuah buku yang kamu sudah baca ataupun makanan ringan. Ini akan membuatkan kawan kamu amat gembira. Tip nombor tiga. Tanggalkan kasut kamu sebelum memasuki rumah kawan kamu supaya kita tidak mengotori rumah mereka. Susun dan letakkan kasut kamu di tepi pintu dengan rapi supaya orang lain tidak akan tersandung dan jatuh. Tip nombor empat. Sebelum kamu mula bermain, bersihkan tangan kamu supaya kuman tidak akan terbawa dan menjejas kesihatan kawan kamu. Kamu boleh mencuci atau menggunakan pembersih tangan. Ini satu tabiat yang amat digalakkan. Tip nombor lima. Bawa mainan kamu dari rumah supaya kamu boleh berkongsi sambil bermain bersama kawan. Adakala kawan kamu mungkin belum bersedia untuk berkongsi mainan mereka. Jika begitu, kamu boleh main dengan mainan kamu dahulu. Wow, Super Pals! It looks like you have so many cool and interesting toys. Super Kiki, it looks like you like to play with dinosaurs and cars. Super Didi, it looks like you like playing with cars. Wow. For me and Mimi, we like playing pretend with our dolls. <laughs> and we also like to build Lego pieces. For example, ta -ta -da -da, look wow. at this beautiful Lego piece. Now, even though we like playing different things, it's also fun for us to share our toys. That way, we can all try different interests. Seronoknya dapat bermain bersama-sama. Benar kata Kak Fifi. Kegemaran Mimi ialah bermain roket dan kapal terbang. Wui, wui. Ketuk pintu rumah. Buah tangan. Kegemaran. 
Hey friends and parents, if you enjoyed this video, we have a ton of fun and educational videos and worksheets waiting for you at cardfifiandmimi.com. Dive into STEM and bilingual learning with us. Plus, all our content aligns with the Singapore syllabus so you can learn together with your children. Head over to cardfifiandmimi.com today to try our free chapters. Bye-bye! Jumpa lagi!